好，大家好，我是建哥。六月二十三日，英特尔在中国大陆首发了 A 3 8 0显卡，因为只有中国大陆的媒体有测试，没有国外的评测参考。国内有些的测试啊，还是有一定的参考价值的。有些人的测试啊，哎，你就当娱乐视频看。我们对 A 3 8 0显卡还是很感兴趣的，所以在零售后花了一千两百多块钱购买了零售版的蓝极 A 3 8 0显卡进行测试。是的 ，N 卡都已经跌破首发价了 ，A 3 8 0零却还在高于一千零三十块的官方定价。相当的自信。首先去看一下包装和外观，包装是硬纸板彩色纸盒，和 NV 的公版显卡的盒子差不多，看上去就很高档。背面是产品的特定介绍，并没有做本地化，印的都是英文。只是补了两张中文的贴纸，让人不禁怀疑这个卡是不是本身就是针对全球用户的。只是不得已临时决定再先卖给中国大陆用户。香港正面做了类似于碳纤维四十五度凹凸的纹理，两只九厘米的风扇长得和以前老猛禽的风扇有些像。左上角是蓝极显卡的标语，碳未知还延伸到了侧面，顶部是一个品牌的 logo 灯，正常开机是蓝色，闪烁呼吸效果。异常情况在上面灯光状态下指引卡上有写，这个设计还是有一定的新意的。这个卡功耗不高，但给了八 P 的供电，有些令人费解。背面是蓝色的粒子条带和型号 Photon， 还有一条刻意做成战损的黑色条带做点缀。侧面输入接口是一个 HDMI 2.0 和三个 DP， 没有支持 HDMI 2 1 DP 方面，英特尔官网说是设计支持 DP 2 0的。蓝几在6月23日还专门写了一个文章宣传 DP 2 0但是现在还没有 DP 2 0的设备，所以我们也没有办法去验证这个 DP 是不是 2.0。说实话，这种低端入门级别的显卡做成这样，确实有些高档了。毕竟只有个几十瓦的功耗，个人觉得有些浪费钱了。毕竟这个价位的用户都是能省则省。看外观，我们看一下性能，测试平台还是之前熟悉的十二代 i 7幺二七零 KF， 微芯 Pro Z 六九零 A DDR 四主板。微光荣耀三千六 C 十四八 G 乘二的内存，系统盘 PM 九幺幺 E TB， 游戏盘 S N 五七零 E TB， 散热还是 U 十二 A 黑化版，系统为 Win 十一 R E H 二最新版本。测试全程开启 Resetable Bar。由于我们是发布以后才拿到显卡，所以说就是没有那个媒体送测版的驱动，用的是英特尔官网给的真实版驱动，版本号幺七三六。英特尔之前的旧版驱动都是无法安装的，官网只有这一个真实版驱动可供下载。赛丁巴克各项理论得分如图，低差十一项目下 ，A 3 8 0的显卡都比1 6 5 0 D 6稍微要好一些，但是都不如6 5 0 0 x T。但是低差十二项目下，跑分都超过了1 6 5 0 D 6和6 5 0 0 x T， 比英特尔去年同期发布的 DG 显卡高了一倍多。DG 的理论测试可以看一下我们的这个视频，从理论线上看，性能相比于 DG 的话，提升还是很明显的。A 3 8 0张显卡甚至还支持光追，我们也跑了一下 PortRail。结果是一千七百二十八分，好像这个成绩比他们媒体送测版本的差得很大。我看首发的媒体测下来也就九百多分，正式版的驱动发布以后分数高了快一倍。哎，看到这个结果还是有些哭笑不得的。英特尔花钱找人做的宣传啊，性能只有正式版驱动性能的一半。不过最入门的光追显卡三零五零的得分是三五五一分，很多人还吐槽三零五零性能就根本用不上光追。那只能说 ，A 三八这个卡它有光追这个功能，但是也基本等于没有。可能驱动团队也是刚刚完成了对 3D Mark 的跑分优化吧。当然，和去年测试的 DG 显卡一样，高情商的说法叫实际性能接近1030显卡，理论跑分有超过1050钛显卡的趋势。A 三八零显卡的理论跑分看上去还可以，但到了实际的游戏测试，差距就体现出来了。CSGO 只有二百三十五帧，比幺零五零 D 六低了快三分之一。彩虹六号围攻中，中画质一百二十四帧，也比幺六五零 D 六低了二十多帧。吃鸡延续了一贯的滥用画，三级制画质只有勉强的一百帧出头。DOTA 二中画质观看录像也只有一百六十七帧，而幺六五零能跑到二百三十帧以上，差距都不小。单机大作部分，除了看门狗军团中 A 三八零以两帧的微弱优势打赢了幺六五零 D 六之外，其两款游戏也都不如幺六五零 D 六，我们怀疑是不是 Resetable Bar 对看门狗军团有很大的影响，于是我们关闭了 Resetable Bar， 结果看门狗就只有平均三九帧了，差距非常明显。一套似乎根本就没有对游戏做优化，好像就专门为跑分优化了。A 三八零在竞技类网游中的帧数差距很大，不过低差十二的大型单机游戏帧数差距就没有这么明显了，基本能维持住一零八零 P 中画质六十帧运行。考虑到目前1 6 5 0 D 6显卡的价格甚至还比 A 3 8 0略便宜一些，
，这个性能表现是根本没有购买价值的。生产力测试方面 ，A380 确实是首款支持 AV1 编码的独显。你可以在达芬奇 17.4.5 级以后的版本中使用这个 AV1 编码的功能。我们也实际用了一期工程导出试了一下，使用 A380 编码导出一部时长约为16分钟的 4K 60帧、20兆码率的游戏对比录像。A380 的 AV1 编码时长为一小时5分钟，使用 A380 H.264 的编码的时长为一小时7分钟啊，快了整整两分钟。而使用 GTX 6 5 0 D6 的 NVENC 的 H.264 编码是38分钟半，感觉编码这块啊。除了首发支持达芬奇 AV1 编码之外，其实并没有太多优势。即使是 AV1 编码的数据利用率更高，但是在这张卡上面似乎速度不是很理想。而且在使用 A380 搭配达芬奇软件编码视频以后，它导出的视频会存在花屏、闪屏的现场，不论是 H.264 还是 AV1 都有。不管是索尼 A7S3 还是 BMP CC 4K 拍摄素材，它都会画屏闪屏。换达芬奇的版本到官网最新的十八 Public Beta 版本也是如此。看来啊，这个显卡的驱动版本可能存在巨大的问题，或者说英特尔没有和达芬奇去做什么适配，基本没有办法在达芬奇版中正常使用这个显卡。所以很多 AV1 编码的优势我们就没有办法去测试，毕竟视频渲染的正常输出都有问题，那你还谈别的有啥用呢？在 P R 的生产力测试中 ，A380 加1二七零 K F 的得分只有621分，远不如 G T X 1 6 5 0 D 6加1二七零 K F 的818分。A 一的测试里面 ，A380 只拿到了845分，而 G T X 1 6 5 0 D 6有991分，生产力这块和预想的还是差的很多。测完性能，我们来看一下散热。这个卡从性能上就是一个入门卡的级别，但是散热规格却还是给的比较高的。蓝几官方的参数是92二瓦的 T D P， 相比英特尔官方给出的70五瓦 T D P 小超了一下。但是使用最新版的 Hello Info 识别到这个卡摸着情况下的 P L 1和 P L 2都是65五瓦，在 Arc 的扣定版里面可以解锁到 97.5 点瓦的 P L 1但是实际我们跑 f o r m a g 测试的时候从来都没有见到过这个 P L 1的值。只有 P L 2的六十瓦功耗，当然了，这些都是软件显示，具体是否有多少功耗还是有待参考。考十五分钟以后，软件显示的功耗为六十五瓦，频率二四五零兆赫兹，温度六十六度，显存六十度，都非常的凉快。此时使用热摄像机，简单看一下它的供电温度，七十五度左右，还行，不是很热。它 Spa 压力测试中功耗也只有六十瓦左右，游戏中的功耗甚至更低。在 Go 除了烟雾里的功耗能跑满之外，其余的话都只有五十瓦左右的功耗。刀塔奥里甚至只有四十五瓦，还时不时的掉到三十瓦左右。其他游戏都是五十瓦左右的比较稳定，说明还是有优化的问题。功耗不如烤机，温度就更低了，基本就在六十度上下。所以说这个卡的散热确实给的有些过于豪华了，就像一张猛禽的一零五零钛一样。一张入门卡做这么好，卖这么贵，显得就有些浪费了。但也有可能是这个卡是首发的型号，英特尔需要一些面子工程。有一张像样点的型号来做个样子，骗骗消费者。说到这么多，这里再补充一下 D G 一的表现。说实话，我们都很好奇，这一年过去的 D G 一的软件的适配和优化究竟做得怎么样了？毕竟 D G 一的核心其实也和笔记本上用的英特尔核显是几乎一样的。我们在这个十二代的平台上安装了 D G 一的首发驱动和目前的最新驱动，理论跑分不仅没有优化，分数还普遍低了一些。游戏基本上也没有出现比较大的变化，都可以认为是误差允许范围内。所以实际上，这一整年的英特尔并没有对自家 D G 一进行优化，可能英特尔也知道自己的 D G 一显卡几乎没有人用的，所以就对 D G 一的驱动优化漠不关心了，主动宣传于自己的 D G 二，也就是现在的 A 三八零显卡。当然，安装驱动时候也遇到一些小问题，安装完驱动之后，屏幕无信号，需要重启几次才能正常显示。英特尔的空军编码虽然不支持 D G 一显卡，但是还是功能能正常用的，也只有买了 A 三八零再换回 D G 一显卡才能看到阿克空军编码能在 D G 一上用。也是挺罕见的事情。就我们来说一说实际使用了 A380 显卡一周的感受。虽然看上去 A380 这卡做的还是不错，跑分呢也挺好看，但是实际使用的时候，我们遇到了很多的大大小小的毛病。安装完最新版本驱动以后，会自动安装英特尔的 Arc 控制面板。如果你自行卸载了控制面板的话，就很难去单独的安装回来，你必须得重装驱动。但是如果你没有在 BIOS 里面开启 Reset Bar， 这个 Arc 的控制面板就会偶发的闪退，无法运行，你还得去 BIOS 里面开启 Reset Bar。这里多说一句哦，我们观看这个视频的观众，可能还有不少人都不知道如何开启，或者说自己的主板去是否支持 Reset Bar。这个 Arc 控制面板和英伟达的 GeForce 的覆盖页面差不多，还有监控界面，叫做性能遥测技术。IPS Monitor 和 GPU Z 无法正确读取的数值，在这里能看到一些，不过数据也不是非常全，而且这个监控的覆盖页面也是经常抽风，无法更新数据，得重启电脑才能恢复正常。我还看到有用户反馈游戏会崩溃什么的，反正我们测试的这几套平台倒没有出现这样的情况，主要也就是前面提到的驱动和软件会崩。
可能是我们的人品啊比较好吧。说到平台，显卡包装背面提到兼容性的问题，出现了“十代酷睿”和“五代锐龙”等字样。你可能乍眼看上去会觉得，哎，只有“十代酷睿”和“五代锐龙”以及以后的平台才能支持这张显卡。但实际上，你仔细阅读这段话，说的是十代及以上的酷睿及其搭配的主板，支持 r e s e t o b a 五代锐龙及其三代部分锐龙搭配五百系主板支持 SAM， 并没有直接提到这张 A380 显卡平台的兼容性。而实际上，英特尔那边的最老支持 r e s e r v o b a 的平台是300系 ，AMD 是400系。当然，这个老平台的话，你也得更新 BIOS， 而且也不是所有的主板都支持。一些早期的情况，或者一些比较 get 的就不行，还有一些我就不点名了，纯贴牌生产的一些通路货主板。那 A380 包装背面写的这段东西可以说是非常的奇怪。我们也实际测试一下，九代酷睿加 Z390 平台开启了 r e s e r v o b a 之后 ，A380 是能正常使用的。打游戏编码等等都没有问题，驱动控制键也可以正常使用。我们又试了一下更老的 B85 平台，居然也能打游戏。不过某些特殊场景会出现花屏啊，至于帧数效果嘛，就很感人了。看来这张卡在实际平台兼容性比想象中的要好不少，但是还是建议至少要使用支持 r e s e r v o b a 的平台。A38 这张显卡目前就只有中国大陆的消费者可以买到，看着似乎是英特尔比较重视中国市场，但实际上。你花的比官方一千零三十元的价格还要贵几百块的价格才能买到，关键是还是一个游戏优化糟糕，生产力软件适配存在问题，兼容性也存在问题的半成品，在显卡已经接近狂涨 ，N 卡价格大幅回落的情况下，这样的半成品的价格实在是令人费解。不知道是觉得中国消费者是人傻钱多，还是觉得中国消费者无知好骗？当然，你看看武汉四小龙这种卖劣质主机起家的，都能和 A 三八零显卡官方去合作。也只能叹一口气，那中国大陆市场它就是这么烂，无可奈何。N 卡类似价位的1 6 5 0 D 6普遍的购买价格也就一千二三百，几乎和 A 3 8 0显卡没有什么区别，甚至还要更便宜。无论是游戏、生产力、兼容性还有稳定性，都全方位吊打 A 3 8 0显卡。当然 ，N V 才发布的1630显卡也不是什么好东西。一零五零的性能显卡居然还定价一千多，哎，两个卡一千多，居然显得之前广受诟病的幺六五零 D 六显卡还有一些性价比了。造显卡真的很难，它需要和大量的游戏厂家和软件厂家去做适配。即使 CPU 领域的行业巨头英特尔在核心领域积攒了这么多年的经验，拿出来的这款独显 A 三八零依然是个问题多多却定价自信的半成品。考虑到 DG 显卡发布了一年多以来，驱动都几乎看不到什么优化的痕迹，一直顶着游戏性能达到了一零三零水平，理论跑分有的超过一零五零钛趋势的帽子。那 A 三八零需要顶着游戏性能达到了一零五零钛，跑分有超过幺六五零 D 六趋势的帽子多久呢？未来要发布的别的一套独显，是否还是这样糟糕的优化？只能说目前来看不容乐观。那最后再说一句，中国消费者真倒霉。那今天节目到这里，不知道看了我们的测试，你是会去购买英特尔的 A 三八零显卡的啊、哦？我估计你也不会购买，但是你这不妨啊，你去购买一台我们这台潮玩客的定制 T 恤，非常的酷哦。如果想了解更多电脑技术啊，可以关注我们的微信公众号“潮玩客三六 K”。如果想购买电脑的话，可以来我们淘店铺“潮玩国度数码”或者淘淘商品“潮玩客”。这潮玩客，我是建工，下次见，拜拜。